Dear friends, welcome to his American English. Take your corporate English book, page number 197 to 198. The spoken English words and phrases of what Americans and Britishers or the native English speakers they speak. And under the letter M, the word is uh, market and the phrase is bear market. What do you mean by bear market? It simply means business not doing well, so the prices of the shares are going down. See, the business is not going doing well. Hmm? So, the price of shares are going down. The prices are going lesser. So, it is called bear market. Bear market. The automobile industry is getting bad. The automobile industry. What is automobile industry? The two-wheeler and four-wheeler and six-wheeler industry is getting bad. So, there is a bear market for automobile shares. So, the shares of the automobiles are going lesser and lesser. Right, sir? So bear market means business are not doing business is not doing well. So the share prices are going down. And coming here, black market. What do you mean by the phrase black market? The illegal trading of stolen goods or contraband products. What do you mean by contraband products? The products which are purchased and sold in the black market in the sense that you are not given receipts, they are not giving income tax or sales tax or to the government or excise duty. So, black market means the illegal trading. Legal trading is not legal trading, it is illegal trading of stolen goods or contraband products. So, illegal trading is called black market in our country's borders area people involved in black market so in our country's border that is india pakistan border or uh, bangladesh border people are involving in black market so black market means selling the products without what or stolen goods or without uh, government authority you are buying and selling the goods in the market for what do you mean by the phrase in the market for i want to buy the product in the market so in the market for means you want to buy some products i am in the market for buying foreign cars so i have come here to the market for buying foreign cars priced out of the market what do you mean by the phrase priced out of the market it simply means the product is very costly which we cannot afford to buy the product is very costly to buy priced out of the market means the product is too costly the diamond gold and silver the diamond gold and silver are priced out of the market means is very costly for the lower middle class family means for the people who are earning very less hope you are able to get it what do you mean by bear market when the economy is low the shares Mm, share business is not doing well so the prices of shares are going down then you are using the phrase bear market what do you mean by black market the illegal trading of stolen goods or contraband products what do you mean by contraband products the products are not to be sold in one particular country because they have certain laws that those products shouldn't be traded then in the market for means what you are going to the market to buy something priced out of the market means what the product is too costly to buy hope you are able to get all these phrases then coming here very important word flea market what do you mean by flea market flea flea market mean the open market where vendors what do you mean by vendors the sellers, vendors, V-N-D-O-R-S, vendors sell the products at a cheap rate. Have you been in Tinaga? In the roadside shops, they sell in the open at a cheap rate. That is called flea market, F-L-E-A market. The quality of products in the flea market is good. In the sense what? Even though they sell in their roadside, their product, the quality is good. Flea market means... The product sold in the open. Matter. Next word is matter. How do you pronounce? You pronounce it as matter. 
matter of fact what do you mean by the phrase matter of fact it simply means show saying something without any emotions there's no emotions at all you are controlling the emotions or forget that you don't have the emotions at all right without an emotion you are saying something see for example she acted in a very matter of fact what do you mean by that she has acted she acted in a very matter of fact when she became a minister she acted in a very matter of fact when she became a minister what do you mean by that once after she becoming the minister she was able to control her emotions and was able to do a duty in a proper way so matter of fact means saying something without showing an emotion she acted in a very matter of fact matter of fact means you are being very professional without showing any emotions being very professional right next no matter what do you mean by no matter it doesn't make any difference even if something comes no matter means what some it will keep on going even something happen nothing will happen even something uh, somebody comes or something happens there won't be any reaction so then you are using the phrase no matter i am going to marry her i am going to marry her no matter what my parents say if my father say something mother say something relation say something there is nothing going to happen already it is decided no changes is going to happen so no matter means nothing is going to happen doesn't make any difference even something happens i am going to marry her no matter what my parents say no matter means what it doesn't bring any effect matter of course what do you mean by the phrase matter matter of course hmm? matter of course um matter of course okay the income tax authorities write the cinema people as a matter of course matter of course means something which is regularly done as a job matter of a matter of course matter of course not matter of course matter of course the income tax authorities write the cinema people as a matter of course means as their duty laughing matter what do you mean by the phrase laughing matter it simply means an incidence to laugh something happens so you're laughing so it is a laughing matter passing ias exams passing ias exams is a no laughing matter but it's not a joke it's not a ordinary thing it is a so laughter means it is a serious it is not i mean it is a laughing matter means it is not a serious thing it is no laughing matter means it is not not a uh, ordinary thing it is a very serious thing laughing matter means ordinary thing and incidents to laugh so passing ias exams is a no laughing matter so once again coming here my dear friends flea market means what open market where people sell their goods at a cheap rate what do you mean by matter of fact saying something without showing any emotion no matter means what doesn't make any difference even if somebody says or does something matter of course means what it's a matter of course means it is a regular thing which is being done laughing matter means an incidence to laugh so coming here once again i just want you to recollect what do you mean by bear market business not doing well so the prices are very low that is called bear market what do you mean by black market illegal trading of goods or contraband products and in the market for means you are in the market for buying certain things priced out of the market means what the price is very costly that you cannot afford to buy and coming here flea market means open market where you sell the products where the people sell the products matter of fact means saying something without any emotions and no matter means doesn't make any difference even if somebody comes or says matter of course means something an event which is regularly being done laughing matter means an incident to laugh hope you are able to understand use this uh, uh, phrases in your day to day conversations and coming here nanbargale engalude corporate book 197 98 eduthukollungal 
அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் ஆங்கில சொற்றொடர்களை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள் எம் என்ற எழுத்து வார்த்தை மார்க்கெட் மார்க்கெட் என்றால் என்ன சந்தை பொருட்களை வாங்கி விற்கக்கூடிய இடம் பேர் மார்க்கெட் என்று சொல்கிறோம் பேர் என்றால் என்ன கரடி என்று சொல்கிறோம் கரடி சந்தை மனப்பான்மை அதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா காலை மனப்பான்மை என்று சொல்கிறோம் காலை மனப்பான்மை என்றால் பங்குகள் எல்லாம் நல்ல விலைக்கு விற்று கொண்டிருக்கிறது பொருளாதாரம் பிரமாதமாக இருக்கிறது அதே போன்று பேர் மார்க்கெட் என்றால் கரடி மனப்பான்மை இளைஞர்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த சொற்றொடரை தெரிந்திருக்க வேண்டும் பொருளாதாரம் சரியில்லை பங்குகளின் விலை வீழ்ச்சி அடைந்து விட்டது மக்கள் எல்லாம் பங்குகளை விற்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதை பேர் மார்க்கெட் கரடி மனப்பான்மை சந்தை என்று சொல்கிறீர்கள் business not doing well so the prices of the shares are going down the automobile industry automobile industry endral inna factory endral hmm factory endral porutkalai utpatta panna kudiya industry endral inna tholichala endral inna adavadu two wheeler automobile industry na idukulla maruthi irukum honda irukum santro irukum ellame irukum anaithum varikirathu so automobile industry is getting bad so there is a bear market for automobile shares appa rendu sakram nanku sakra vaahanathinudaiya andha tholichaalaiyalinudaiya poruladaram mangi irikkirathu aagiyal adanudaiya pangugal ellam koraindu konde irikkindrana so pangugal koraivadai bear market endru solikirom black market karuppu sandai karuppu sandai endru solumbolude illegal trading of stolen goods திருடப்பட்ட பொருட்கள் பொருட்களை சட்டத்துக்கு புறம்பாக விற்பது வாங்குவது ஆர் கான்ட்ராபேண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் கான்ட்ராபேண்ட் என்றால் என்ன தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் கஞ்சாவும் அபினும் இவைகளெல்லாம் தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை விற்பதும் வாங்குவதும் இன் அவர் கண்ட்ரீஸ் பார்டர்ஸ் பார்டர் ஏரியாஸ் பீப்புள் இன்வால்வ் இன் பிளாக் மார்க்கெட் நம்மளுடைய நாட்டினுடைய எல்லை கோட்டுக்கு அருகிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை வாங்குகிறார்கள் விற்கிறார்கள் ஸோ தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை வாங்குவதும் விற்பதும் அதனுடைய சந்தையை பிளாக் மார்க்கெட் என்று சொல்கிறோம் இந்த மார்க்கெட் ஃபார் நான் சந்தைக்கு வந்திருக்கிறேன் இதற்காக என்று சொல்லும் பொழுது ஐ வாண்ட் டு பை த ப்ராடக்ட் இந்த மார்க்கெட் சந்தையிலே இந்த பொருட்களை நான் வாங்க வேண்டும் ஐ எம் இந்த மார்க்கெட் ஃபார் ஃபை பையிங் ஃபாரின் கார்ஸ் நான் சந்தைக்கு வந்திருக்கிறேன் இங்கே வெளிநாட்டு கார்களை வாங்க வாங்குவதற்காக ஸோ ஐ இந்த மார்க்கெட் ஃபார் என்றால் நான் சந்தைக்கு வந்திருக்கிறேன் என்ற அர்த்தம் பிரைஸ்ட் அவுட் ஆஃப் த மார்க்கெட் என்றால் என்ன சந்தையே விலையை நிர்ணயிக்க முடியவில்லை சந்தையே விலையை நிர்ணயிக்க முடியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது அந்த பொருள் வாங்குவதற்கு அதிக விலையாக இருக்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது மக்கள் வாங்க முடியாது ஸோ த டைமண்ட் கோல்டு அண்ட் சில்வர் அந்த வைரம் தங்கமும் வெள்ளியும் ஆர் பிரைஸ்ட் அவுட் ஆஃப் த மார்க்கெட் விலை பயங்கரமாக இருக்கிறது அதிகமாக இருக்கிறது யாருக்கு லோவர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி ரொம்ப வறுமை கோட்டு கீழே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் வாங்க முடியாத அளவு இந்த வைரமும் தங்கமும் வெள்ளியும் இருக்கிறது என்று சொல்கிறோம் ஸோ நண்பர்களே பேர் மார்க்கெட் என்றால் என்ன பங்குகள் நிலைவேலை குறைந்து கொண்டிருக்கிறது மக்கள் எல்லாம் பொருட்கச பங்குகளை விற்று கொண்டிருக்கிறார்கள் பொருளாதாரம் சரியில்லை பிளாக் மார்க்கெட் என்றால் என்ன சட்டத்துக்கு புறம்பாக பொருட்களை விற்பதும் வாங்குவதும் திருடப்பட்ட பொருட்களை விற்பதும் வாங்குவதும் இந்த மார்க்கெட் ஃபார் என்றால் என்ன ஒரு பொருள் வாங்குவதற்காக சந்தைக்கு வந்திருக்கிறேன் பிரைஸ்ட் அவுட் ஆஃப் த மார்க்கெட் என்றால் என்ன அந்த பொருளை விலை கொடுத்து வாங்க முடியாத அளவிலே அதிக அளவிலே விலை இருக்கிறது அடுத்ததாக ஃப்ளீ மார்க்கெட் அருமையான வார்த்தை எஃப்எல்இஏ அப்படி என்றால் என்ன ஓப்பர் மார்க்கெட் வெண்டர்ஸ் என்றால் பொருட்களை ரோட்டோரமாக வைத்து விற்கக்கூடியவர்களை வெண்டர்ஸ் என்று சொல்வீர்கள் ஓப்பன் மார்க்கெட் வேர் வெண்டர்ஸ் செல் த ப்ராடக்ட்ஸ் அட் எ சீப் ரேட் அப்போ திறந்த வழியிலே திறந்த வெளியிலே மக்கள் வியாபாரிகள் பொருட்களை விற்று கொண்டிருப்பதை ஃப்ளீ மார்க்கெட் என்று சொல்கிறீர்கள் திறந்த வழி ரோட்டோரமாக த குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த ஃப்ளீ மார்க்கெட் குட் என்று சொல்லும் பொழுது திறந்த வெளியிலே விற்கப்படக்கூடிய அந்த பொருட்களினுடைய ம தரம் நன்றாக இருக்கிறது என்கிறோம் அடுத்தது மேட்டர் என்றால் என்ன விஷயம் மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் மேட்டரே மேடர் என்று சொல்கிறோம் டீயை டீயாக மாற்றிவிட வேண்டும் ஏன்னா டீயுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கிற காரணத்தினாலே மேடர் என்று சொல்கிறோம் மேடர் ஆஃப் ஃபேக்ட் மேடர் ஆஃப் ஃபேக்ட் என்று சொல்லும் பொழுது ஃபேக்ட்னா 
உண்மையான நிகழ்வுகள் மேடர் ஆஃப் ஃபேக்ட் என்றால் சேயிங் சம்திங் விதவுட் ஷேரிங் எமோஷன்ஸ் எமோஷன்ஸ்னால் உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள் உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் கட்டுப்படுத்தி நாம் சில விஷயங்களை பேசி கொண்டு இருப்பது செயல்படுத்துவது மேடர் ஆஃப் ஃபேக்ட் என்று சொல்கிறோம் ஷி ஆக்டட் இன் எ வெரி மேடர் ஆஃப் ஃபேக்ட் வென் ஷி பிகேம் மினிஸ்டர் அப்போ அந்த அம்மா சாதாரணமாக இருந்தாக்க திடீர்னு மந்திரி ஆகிவிட்டார்கள் மந்திரியான உடனே ரொம்ப உணர்வுகள் உணர்ச்சிகளுக்கு இடம் கொடுக்காமல் பேசினார்கள் உணர்வுகளுக்கும் உணர்ச்சிகளுக்கும் இடம் கொடுக்காமல் பேசுவதை மேடர் ஆஃப் ஃபேக்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம் மேடர் ஆஃப் ஃபேக்ட் அடுத்ததாக நோ என்ன நோ மேட்டர் என்றால் என்ன அதை பற்றி கவலையே இல்லை நோ மேட்டர் என்றால் அதை பற்றி கவலையே இல்லை என்ற இட் டசன் மேக் எனி டிஃப்ரென்ஸ் ஏதோ ஒன்று வந்தாலும் கூட அது எந்த விதமான மாற்றத்தையும் உண்டு பண்ணாது நோ மேட்டர்னா எந்த விதமான மாறுதலும் ஏற்படாது ஏதோ ஒன்று வருவதால் அப்ப நோ மேட்டர் என்றால் அது ஒரு விஷயமே அல்ல ஐ எம் கோயிங் டு மேரி ஹர் நான் அவளை திருமணம் செய்ய போகிறேன் நோ பேரண்ட்ஸ் நான் அவளை திருமணம் செய்ய போகிறேன் அவங்க அப்பா அம்மா பெண்ணுடைய பெற்றோர்கள் என்ன சொன்னாலும் சரி நான் திருமணம் செய்ய போகிறேன் அது எந்த விதமான பாதிப்பும் எனக்குள் ஏற்படாது ஸோ நோ மேட்டர் என்றால் எந்த விதமான மாறுபாடுகளும் ஏற்படாது ஒன்று நடக்கிற பொழுது மேட்டர் ஆஃப் கோர்ஸ் என்றால் என்ன அது தின அன்றாடும் நடக்கக்கூடிய வழக்கமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அன்றாடும் வழக்கமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை மேட்டர் ஆஃப் கோர்ஸ் என்று சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம் சம்திங் விச் இஸ் ரெகுலர்லி டன் ஏதோ ஒன்று அடிக்கடி நகல நடக்கக்கூடிய நிகழ்வை மேட்டர் ஆஃப் கோர்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம் த இன்கம் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ரைட் த சினிமா பீப்புள் சினிமா சினிமா நடிகர் நடிகைகளை இந்த வருமான வரித்துறையினர் ரைடு பண்ணுவது ரைடு என்றால் என்ன அவங்க எவ்வளவு சம்பாதித்தார்கள் என்று பரிசோதிப்பது ஏஸ் எ மேட்டர் ஆஃப் கோர்ஸ் என்றால் என்ன அது வழக்கமாக நடவ நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி ஸோ மேட்டர் ஆஃப் கோர்ஸ் என்றால் வழக்கமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு அடுத்து லாஃபிங் மேட்டர் என்றால் சிரிக்கக்கூடிய விஷயம் லாஃபிங் மேட்டர் என்றால் ஒரு சிரிக்கக்கூடிய விஷயம் என் ஆடியன்ஸ் டு லாஃப் என் இன்சிடென்ஸ் டு லாஃப் சிரிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு பாசிங் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்ஸ் இஸ் ஏ நோ லாஃப் என்று சொல்லும் பொழுது ஐஏஎஸ் பரீட்சையிலே பாஸ் ஆகுவது என்பது ஒரு தமாஷான விஷயம் அல்ல தமாசான விஷயத்தை லாஃபிங் மேட்டர் தமாசான விஷயம் அல்ல சிரிக்கக்கூடிய விஷயம் அல்ல ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல என்று சொல்லும் பொழுது லாஃபிங் மேட்டர் சாதாரண விஷயம் என்றால் லாஃபிங் மேட்டர் நோ லாஃபிங் மேட்டர் என்றால் சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஸோ நண்பர்களே ஃப்ளீ மார்க்கெட் என்றால் என்ன திறந்த வெளி சந்தை மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் என்றால் என்ன எந்த விதமான உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும் காண்பிக்காமல் தெளிவாக பேசுவது நோ மேட்டர் என்றால் என்ன ஏதோ ஒன்று நடந்தாலும் அது எந்த விதமான பாதிப்பையும் உண்டாக்காது மேட்டர் ஆஃப் கோர்ஸ் என்றால் என்ன இது அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு லாஃபிங் மேட்டர் என்றால் என்ன அது சாதாரண விஷயம் அல்லது சிரிப்பளி சிரிப்பு வரக்கூடிய விஷயம் மறுபடியும் பாருங்கள் பேர் மார்க்கெட் என்றால் என்ன பொருட்கள் சந்தையிலே பங்குகளின் விலை குறைந்து விட்டது மக்கள் எல்லாம் வெற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் பங்குகளை பொருளாதாரம் நன்றாக இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது பேர் மார்க்கெட் பிளாக் மார்க்கெட் என்றால் சட்டத்துக்கு புறம்பான பொருட்களை விற்பதும் வாங்குவதும் திருடப்பட்ட பொருட்களை விற்பதும் வாங்குவதும் இந்த மார்க்கெட் ஃபார் என்றால் என்ன ஒரு பொருள் வாங்குவதற்காக சந்தைக்கு வந்திருக்கிறேன் பிரைஸ் டவுட் ஆஃப் த மார்க்கெட் என்றால் என்ன விலை கொடுத்து வாங்க முடியாத அளவிலே விலை அதிகமாக இருக்கிறது அந்த பொருட்களுக்கு ஃப்ளீ மார்க்கெட் திறந்த வெளியிலே வியாபாரிகள் பொருட்களை கூவி விற்று கொண்டிருக்கிறார்கள் மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் என்றால் உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளையும் காண்பிக்காமல் விஷயத்தை சொல்லுவது நோ மேட்டர் என்றால் என்ன ஏதோ ஒன்று நடந்தாலும் இதில் எந்த விதமான பாதிப்புகளும் விளையாது மேட்டர் ஆஃப் கோர்ஸ் என்றால் என்ன இது அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு லாஃபிங் மேட்டர் ஒரு சிரிப்பு வரக்கூடிய விஷயம் சாதாரண விஷயம் தமாஷான விஷயம் என்று சொல்கிறோம் ஸோ நண்பர்களே இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் அன்றாடம் உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்து ஆங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி மேன்மையடையுங்கள் தேங்க்யூ